హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు ధరణి కుకింగ్ మ్యానియా ఈరోజు మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్న రెసిపీ బ్రెడ్ హల్వా బ్రెడ్ హల్వా చాలా మౌత్ వాటరింగ్గా ఉంది కదండి సో మనం ఇంట్లోనే విదిన్ ఫ్యూ మినిట్స్లో మనం ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ద మోస్ట్ ఎమ్మీయెస్ట్ అండ్ అది స్వీటెస్ట్ రెసిపీ సో కంప్లీట్ వీడియో వాచ్ చేయండి డెఫినెట్లీ యూ లైక్ ద రెసిపీ సో కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ కిస్మిస్ షిరోంజీ సన్నగా కట్ చేసుకున్న పిస్తా కట్ చేసుకున్న ఆల్మండ్స్ యాలకల పొడి వాటర్ మిలాన్ సీడ్స్ అండ్ కాజు అండి కాజు కూడా నేను కట్ చేసుకున్నాను ఒక కప్పు మైన చక్కెర ఒక కప్పు మైన చక్కెరకి నేను నాలుగు మైదా బ్రెడ్స్ తీసుకుంటున్నాను బ్రెడ్ స్లైసెస్ మీరు ఏ బ్రెడ్ అయితే మీకు అవైలబుల్లో ఉందో ఆ బ్రెడ్ కూడా మీరు వాడచ్చండి కాకపోతే మైదా బ్రెడ్ వాడితేనే మీకు బ్రెడ్ హల్వా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో బ్రెడ్ ఆరు స్లైసెస్ తీసుకున్నాను ఒక కప్పు అయిన చక్కెరకి సో ఆ బ్రెడ్ స్లైసెస్ అంతా నేను కార్నర్స్ కట్ చేసుకుంటున్నానండి ఆ కార్నర్స్ కొంచెం హార్డ్గా ఉంటుంది సో మనం సాఫ్ట్గా ఉన్న బ్రెడ్ మాత్రమే మనం తీసుకుంటున్నాము ఇదంతా నేను ఒక ఫోర్ పీసెస్ లాగా నేను కట్ చేసుకుంటున్నాను ఒక స్లైస్ ఆఫ్ బ్రెడ్ని సో ఆరు స్లైసెస్ ఆఫ్ బ్రెడ్స్ అంతా నేను నాలుగు పీసెస్గా నేను అన్నీ కట్ చేసుకున్నాను ఈ కార్నర్స్ కూడా మనం బ్రెడ్ క్రమ్స్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చండి దట్ వీడియో విల్ బి కమింగ్ సూన్ ఆన్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ప్యాన్లో ఒక వేడైన తర్వాత దాంట్లో ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ పైన నెయ్యి వేసుకొని మనం కట్ చేసుకున్న బ్రెడ్ స్లైసెస్ని అంతా పెట్టుకొని బాగా క్రిస్ప్ అయ్యేంత వరకు బ్రెడ్ మనం రోస్ట్ చేసుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని సో మీరు ఎంత నెయ్యి వేసినా కూడా బ్రెడ్ అంతా అబ్జార్బ్ అయిపోతుందండి సో మీరు ఒక టేబుల్ స్పూన్ అయినా వేసుకోవచ్చు మూడు టేబుల్ స్పూన్లమైనా కూడా వేసుకోవచ్చండి నెయ్యి సో బ్రెడ్ అంతా చాలా క్రిస్ప్గా అయిపోయింది అదే ప్యాన్లో నేను మళ్ళీ ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ పైన నెయ్యి వేసుకొని మనం సన్నగా కట్ చేసుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నీ వేసుకుంటున్నాను పిస్తా ఆల్మండ్స్ కాజు వాటర్ మిలాన్ సీడ్స్ షిరోంజీ అండ్ కిస్మిస్ కూడా వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని బాగా రోస్ట్ అయ్యేంత వరకు ఒక రెండు మూడు నిమిషాల వరకు నేను రోస్ట్ చేసుకుంటున్నాను సో ఒక మూడు నిమిషాలకి మనకు డ్రై ఫ్రూట్స్ అంతా చాలా బాగా రోస్ట్ అయిపోయాయండి డ్రై ఫ్రూట్స్ హెల్త్కి చాలా మంచిది మీకు ఏ డ్రై ఫ్రూట్స్ అయితే అవైలబుల్లో ఉన్నాయో ఆ డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకొని మీరు బ్రెడ్ హల్వా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సో ప్యాన్ పెట్టుకుని ప్యాన్ కొంచెం వేడైన తర్వాత దీంట్లో ఒక కప్పు మైన నీళ్లు వేసుకుంటున్నాను ఈ కప్పు మైన నీళ్లు వేసుకున్నాను అదే కప్పు మైన చక్కెర కూడా వేసుకోవాలి స్టవ్ నేను హై ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకున్నానండి సో చూస్తున్నా కదా ఈ కప్పు మైన వాటర్కి అదే కప్పు మైన చక్కెర కూడా వేసుకొని నేను బాగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను సో మీరు కూడా మనం సేమ్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వండి మీకు చాలా ఈజీగా మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ వితిన్ ఫ్యూ మినిట్స్లో అయిపోతుంది బ్రెడ్ హల్వా సో పొంగు బాగా వస్తుంది కదండి ఇలా మీకు పొంగు వచ్చిందంటే దట్ ద టైమ్ టు మీరు ఈ పొంగు వచ్చిన తర్వాత ఒక టూ మినిట్స్లోనే మీరు మనం బాగా రోస్ట్ చేసుకున్న బ్రెడ్ స్లైసెస్ని అంతా వేసుకోవాలండి చూస్తున్నా కదా వాటర్ కన్సిస్టెన్సీ కూడా నేను చూపిస్తున్నాను మీకు సో ఇలాంటి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చిందంటే మీరు ఇంకా పర్ఫెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీ అండి మీరు దీంట్లో చక్కెర పాకం అంతా అయిపోయిన దాంట్లో మీరు ఇంకా బ్రెడ్ స్లైసెస్ అన్నీ రోస్ట్ చేసుకున్నవి వేసుకోవాలి మనం బ్రెడ్ రోస్ట్ చేసుకున్నప్పుడు అది చాలా క్రిస్ప్గా ఉంటుంది బట్ కానీ మనం ఈ చక్కెర పాకంలో వేస్తూనే ఆ చక్కెర పాకం అంతా బ్రెడ్కి అంతా అబ్జార్బ్ అయిపోయి బాగా స్వీటెస్ట్గా అవుతుందండి అండ్ మెత్తగా అయిపోతుంది సో దట్స్ ఇట్ అండి ఇంతే అండి బ్రెడ్ హల్వా చేసుకోవడం ఒక చక్కెర ఉండాలి బ్రెడ్ ఉండాలి అండ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉండాలి అంతే ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ ప్రొసీజర్ అండి చాలా ఈజియెస్ట్ స్వీట్ అనమాట సో మా ఫ్రెండ్ చెన్నై సైడ్ ఉన్నారండి తన ఊర్లో బ్రెడ్ హల్వా అంత ఫేమస్ అంటండి తిరునల్వేలి చెన్నై సైడ్లో సో తను చెప్తుంది అనమాట ఇండియాలోనే ఫేమస్ అక్కడ బ్రెడ్ హల్వా దొరుకుతుంది అని సో ఐ థాట్ ఐ రిమెంబర్డ్ బ్రెడ్ హల్వా అంటూనే అది గుర్తొచ్చి మీకు షేర్ చేస్తున్నానండి సో ఈ రెసిపీ మన సబ్స్క్రైబర్ ఒకరు కమెంట్ చేశారండి మణి చంటి గారు కమెంట్ చేశారు సో బ్రెడ్ హల్వా చేయమని రెసిపీ సో మణి చంటి గారు మీకోసమే అండి బ్రెడ్ హల్వా మేము ప్రిపేర్ చేశాము సో మీరు ఎవరైనా కమెంట్ చేస్తూనే మేము చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతామండి దట్ మీన్స్ యూఆర్ లైకింగ్ అవర్ రెసిపీస్ అని సో ప్రతి ఒక్కరు మీకు ఏదైనా రెసిపీస్ కావాలంటే మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో కమెంట్ చేయండి సో మేము ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ చేస్తామండి వెన్ యూ కమెంట్ ఇన్ అవర్ కమెంట్ సెక్షన్ అబౌట్ ఎనీ రెసిపీస్ విల్ బీ వెరీ హ్యాపీ టు హియర్ అండి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మణి క మణి చంటి గారు మీరు కమెంట్ చేశారు సో మీకోసమే అండి బ్రెడ్ హల్వా మేము ప్రిపేర్ చేశాము రెసిపీ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మణి చంటి గారు
బాగా పట్టిందండి సో మనకు చక్కెర పాకం కూడా తగ్గిపోయింది చూస్తున్నారా ఫస్ట్లో బ్రెడ్ వేసేటప్పుడు చక్కెర పాకం చాలా ఉండింది కదా సో చక్కెర పాకం అంతా బ్రెడ్లో బాగా అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది సో మనం ఇలాచీ పౌడర్ వేసాం కాబట్టి చాలా ఫ్లేవర్ఫుల్గా ఉంటుంది సో దట్స్ ఇట్ అండి ఇంకా మనం బాగా మిక్స్ చేస్తూ ఉంటే బ్రెడ్ కూడా బాగా మెత్తగా అయిపోతుంది ఈ మూమెంట్లో నేను మనం రోస్ట్ చేసుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నీ వేసుకుంటున్నాను సో వేసుకొని ఇంకొక ఐదు నిమిషాలు బాగా కలిపెడుతూ ఉంటే దట్స్ ఆల్ అండి బ్రెడ్ హల్వా ఈజ్ రెడీ మనము ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ పైన నెయ్యి వాడాము అంతే కదండి ఈ వీడియో మొత్తంకి ఫస్ట్ బ్రెడ్ వా రోస్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ పైన నెయ్యి డ్రై ఫ్రూట్స్ రోస్ట్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ పైన నెయ్యి అంటే ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ పైన నెయ్యి వేసుకున్నాం కదా ఈ బ్రెడ్ అంతా బ్రెడ్ హల్వా అంతా అయిపోయిన తర్వాత మనకు బాగా నెయ్యి నెయ్యి ఫ్లేవర్గా ఉంటుంది మీరు నెయ్యి కావాలని అంటే ఇంకొంచెం తక్కువైనా వేసుకోవచ్చు కొంచెం ఎక్కువైనా వేసుకోవచ్చు అండి సో మీ స్పెసిఫికేషన్స్ ప్రకారం మనం వీడియోలో చేసినట్లే మీరు చేసుకుంటే మీకు చాలా పర్ఫెక్ట్గా చాలా టేస్టీగా వస్తుంది సో దట్స్ ఇట్ అండి మనం బ్రెడ్ హల్వా అయిపోయింది ఇంకొక రెండు మూడు నిమిషాల వరకు ఇలా కలపెడుతూనే ఉండాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని సో మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న బ్రెడ్ హల్వా అంతా నేను ఇంకా ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకుంటానండి వా చాలా మంచి స్వీట్ స్మెల్ అంతా వస్తుందండి ఇట్స్ అండ్ టూ గుడ్ స్మెల్ సో ఇంకా మనము కలర్ఫుల్గా ఉంది కదా మనము డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నీ వేసుకున్నందువల్ల సో ఎన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకుంటే మీరు తినేటప్పుడు అది కొంచెం క్రంచీనెస్గా ఉంటుందండి తినేటప్పుడు సో ఎన్ని ఎక్కువ వేసుకుంటే అంత టేస్టీగా ఉంటుంది మీకు అవైలబుల్లో ఉన్న ఎన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉంటే అన్నీ వేసుకోవచ్చండి సో చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో బ్రెడ్ హల్వాకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ జస్ట్ త్రీ ఇంగ్రీడియంట్స్ అండి షుగర్ బ్రెడ్ అండ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా ఆప్షనల్ అండి షుగర్ బ్రెడ్ డే వేసి కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు సో నేను ఆల్రెడీ టేస్ట్ చేశాను చాలా టేస్టీగా ఉంది ద స్వీటెస్ట్ రెసిపీ అండి విత్ ఇన్ ఫ్యూ మినిట్స్లో మనము ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అంటే బెటర్ గో టు బ్రెడ్ హల్వా రెసిపీ అండి సో మీరు కొన్ని నిమిషాల్లోనే మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సో మీకు అందరికీ ఈ రెసిపీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఇఫ్ యూ లైక్ ద రెసిపీ ప్లీజ్ హిట్ ద లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి కొత్తగా ఎవరైనా విజిట్ చేస్తూ ఉంటే కొత్తగా మీరు మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో వీడియో చూస్తూ ఉంటే ఇఫ్ యూ లైక్ ద రెసిపీ ప్లీజ్ హిట్ ద లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ వీడియో అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విల్ బీ కమింగ్ సూన్ విత్ అనదర్ న్యూ రెసిపీ అండ్ విచ్ ఈస్ వెరీ టేస్టీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టేక్ కేర్